بسم الله الرحمن الرحیم محترم ولیدون کو سلامونه په دې هیله چې ټول وروغ جوړ یاست نقیب الله تعلیم د ننګرهار پوهنتون د اقتصاد پنځه استاد یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې د مالی منیجمنټ د یو نوې لیکچر سره حاضر یم ادن ما مونږ تاسو د مالی منیجمنټ په ننې ویډیو لیکچر کې په درې مهمو موضوعاتو باندې بحث کوو چې نوموړي موضوعات عبارت دي له د سیالیت نسبتونه او یا هم لیکویډیټي ریشوز د قرضې نسبتونه او یا هم لیورج ریشوز او د سود د پوخخ نسبت او یا هم انټرست کوریج ریشو مونږ تاسو په دې باندې پوهیږو چې کله مونږ تاسو په کلیو ولس کې یو څوک مونږ تاسو نه قرض غواړي چې مونږ ته نغدې پیسې په قرض راکا نو کله چې مونږ تاسو چا ته قرض ورکوو نو لومړی مونږ تاسو دا ګورو چې آیا دغه شخص زمونږ دغه قرض په راتلونکي وخت کې مونږ ته واپس په ټاکلي وخت سره سپارلی شي که نه نو په ساده توګه مونږ تاسو لومړی دا ګورو چې آیا هغه سړی په کلي یا ولس کې ځمکه لري که نه هغه سړی کور لري که نه هغه سړی موټر لري که نه هغه سړی نور جایداد لري که نه هغه سړی تنخوا لري که نه هغه سړی کاروبار لري که نه هغه سړی د آمدن کمبل مدرک لري که نه نو دغه ته په کتو بیا مونږ تاسو دا فیصله کوو چې آیا مونږ تاسو هغه شخص ته قرض ورکړو یا نه اوس کله چې مونږ تاسو یو شرکت ته د قرض په ډول پیسې ورکوو یو کاروبار ته مونږ د قرض په ډول پیسې ورکوو یا د یو کمپنۍ د قرضې په سندونو کې مونږ تاسو پانګه اچونه کوو او یا هم یو شرکت یا کاروبار یا تصدی بل شرکت تصدی یا کاروبار ته د قرض په ډول باندې پیسې ورکوي نو کله چې مونږ تاسو د کاروبار په لیول خبره کوو نو دلته اوس مونږ تاسو څنګه پوهیږو چې که یو څوک یو شرکت تصدی یا کمپنۍ یا یو کاروبار والا ته د قرض په ډول پیسې ورکوي نو آیا هغه شرکت یا کاروبار یا تصدی د دغه شخص دغه قرض د سود سره په ټاکلي وخت واپس تادیه کولی شي که نه نو هر کله چې مونږ تاسو د یو شرکت یا تصدی یا کمپنۍ هغه د پور د تادیه وړتیا پیدا کوو چې آیا شرکتونه په اسانۍ سره د خپل قرضونه یا پورونه یا لایبلیټیز او د هغې سود په اسانۍ سره تادیه کولی شي که نه نو د هغې لپاره مونږ تاسو له دغه درې نسبتونو څخه استفاده کوو چې اوس مونږ تاسو په دغه هر نسبت باندې په تفصیل سره بحث کوو لومړی په دې باندې بحث کوو چې د سیالت نسبتونه یا لیکویډیټي ریشو څه ته ویل کېږي او له دې نه په څه وخت کې استفاده کېږي اوس هر کله چې مونږ تاسو د یو شرکت د لنډمهاله پور د تادی وړتیا پیدا کوو نو په هغې وخت کې مونږ تاسو د مالي حسابونو د تحلیل په وخت کې د سیالیت له نسبتونو یا لیکویډیټي ریشو څخه استفاده کوو دا په دې معنا سره چې کله یو شرکت له بل چا څخه د لنډې مودې لپاره پیسې په قرض اخلي نو سوال دا دی چې آیا دغه شرکت دغه لنډمهاله پورونه چې هغې باید د یو کال په جریان کې واپس تادیه کړي آیا دغه شرکت دغه لنډمهاله پورونه په اسانۍ سره واپس تادیه کولی شي که نه نو کله چې مونږ د یو شرکت د لنډمهاله پور د تادیه وړتیا پیدا کوو د هغې لپاره مونږ بیا دغه شرکت د مالي حسابونو ارقامو ته په کتو د هغې د سیالیت نسبت پیدا کوو او دغه د سیالیت نسبت مونږ ته پیدا ښایي چې آیا دغه مربوطه شرکت هغه لنډمهاله پورونه په اسانۍ سره تادیه کولی شي که نه اوس کله چې مونږ د سیالیت نسبت پیدا کوو نو دلته مونږ تاسو بیا د یو شرکت د بیلانس شیټ څخه د جاري شتمنۍ یا کرن اسیټ ارقام را خلو همدارنګه مونږ د بیلانس شیټ څخه د کرن لایبلیټیز یا د لنډمهاله پورونو ارقام را خلو او د همدغه جاري شتمنۍ او لنډمهاله پور د ارقام په اساس مونږ تاسو بیا ګورو چې آیا یو شرکت د لنډمهاله پور د تادیه وړتیا لري او که دغه د سیالیت نسبتونه یا لیکویډیټي ریشوز به معمولا په درې ډوله دي چې یو ته جاري نسبت یا کرنټ ریشو ویل کېږي بل ته یې سریع نسبت یا کویک ریشو ویل کېږي چې دې ته اسیټ ټیسټ ریشو هم ویل کېږي او بل ته د نقده نسبت یا کیش ریشو ویل کېږي چې مونږ تاسې په دغه هر یو باندې تفصیلي بحث کوو اوس دا چې مونږ تاسې دغه لیکویډیټي ریشوز پیدا کوو یا هم 
هغه نور نسبتونه پیدا کو نو د هغې لپاره موږ تاسو باید د شرکت مالی صابون ولرو چې د هغې مالی صابون له مخې موږ تاسو بیا دغه نسبتونه پیدا کوو اوس نن موږ تاسو د دې نسبتونو د پیدا کولو لپاره د نمونې په توګه له دغه مالی صابون څخه استفاده کوو او دغه موږ د یو شرکت د مالی کال په اخره کې د هغه بیلانس شیټ فرض کوو چې په دې کې ټول شتمنۍ ذکر دي جاری شتمنۍ هم ذکر دي ثابت شتمنۍ هم ذکر دي هم دارنګه په دې کې د شرکت ټوله پانګه هم ذکر ده چې په دې کې پرده پانګه او خپلانه پانګه شامله ده همدارنګه د نمونې په توګه مونږ دغه د یو شرکت انکم سټیټمنټ یا د ګټې او تاوان صورت حساب فرض کوو چې په دې کې د کاروبار د تیر مالی کال هغه ټول عواید او ټول مصارف ذکر دي تر څنګ یې د دې کاروبار هغه ناخالصه ګټه خالصه ګټه هم پکې ذکر شوې ده نو مونږ به له دغې مالي حسابونو څخه د نمونې په توګه استفاده وکړو او د همدې د ارقامو څخه په استفادې به مونږ دغه لیکویډیټي ریشوز او هغه نور نسبتونه پیدا کړو اوس لومړی مونږ تاسو په جاري نسبت یا کرنټ ریشو باندې بحث کوو چې جاري نسبت څه ته ویل کېږي او دا مونږ څنګه پیدا کولی شو لکه مخکې چې ما عرض وکړو دغه لیکویډیټي ریشو اوس مونږ تاسو په درې ډولونو باندې ویشو چې په هغې کې لومړي ډول ته جاري نسبت یا کرنټ ریشو ویل کېږي اوس کله چې مونږ تاسو دا ګورو چې آیا یو شرکت یا تصدي یا کمپنی یا بل کاروبار په خپلو ټولو جاري شتمنیو یا کرن اسټ سره خپل ټول لنډمهاله پورونه یا کرن لایبلیټیز په اسانۍ سره واپس تادیه کولی شي که نه نو د دې لپاره موږ تاسو باید د اړوند شرکت د بیلانس شیټ ارقامو ته په کتو د هغې جاري نسبت پیدا کو نو کله چې موږ تاسو جاري نسبت پیدا کوو ډېر په اسانۍ سره پیدا کولی شو که موږ دغه جاري نسبت یا کرن ریشو په سی آر سره وښیو نو دلته موږ تاسو دو ارقامو ته اړتیا لرو یو دا چې د دې اړوند شرکت ټول جاري شتمنۍ یا کرن اسټ دا څومره دي او د دې شرکت اوس فعلا ټول کارن لایبلیټیز یا لنډمهاله پورونه دا څومره دي نو کله چې مونږ دغه جاري شتمنۍ په لنډمهاله پورونو باندې تقسیم کو د هغې څخه مونږ بیا جاري نسبت یا کرن ریشو ترلاسه کولی شو اوس که مونږ همدغه بیلانس شیټ ته مراجعه وکړو نو دلته مونږ تاسو ته معلومیږي چې دغه شرکت په جاري شتمنۍ کې درې ډوله جاري شتمنۍ لري چې باید تیل کیش یا نقده پیسې اکاونټ ریسیویبل یا تراباد او همدارنګه انوینټري یا سوداګریز توکي او د دغه ټولو جاري شتمنیو مجموعه یا ټوټل کرن اسټ د هغې مقدار دولس لکه ډالر دی دلته مونږ فرض کوو دا ارقام ټول په ډالرو دي نو دلته د دې شرکت د جاري شتمنیو مجموعه دولس لکه ډالر ده او بلې خوا ته مونږ ته معلومیږي چې دغه شرکت په لنډمهاله پورونو کې دوه ډوله پور لري چې یو اکاونټ پیبل یا سوداګریز پور دی او بل هم انټرسټ پیبل یا د تادی وړ سود دی او دلته مونږ ته معلومیږي چې د دې شرکت هغه د لنډمهاله پورونو مجموعه یا ټوټل کرن لایبلیټیز هغه درې لکه ډالر دي اوس همدغې دوه ارقامو ته په کتو مونږ د دې شرکت جاري نسبت پیدا کوو چې آیا دغه شرکت په خپلو ټولو جاري شتمنیو سره خپل لنډمهاله پورونه په اسانۍ سره تادیه کولی شي که نه نو څرنګه چې مونږ مخکې د جاري نسبت په فرمول باندې بحث وکړو دلته مونږ ټولې جاري شتمنۍ په ټول لنډمهاله پورونو باندې ویشو نو دا چې ټولې جاري شتمنۍ دولس لکه دي او لنډمهاله پور درې لکه ډالر دی نو دلته مونږ دولس لکه راخلو په درې لکه باندې ویشو د تقسیم د حاصل څخه به یې مونږ ته څلور لاس ته راشي دلته اوس دغه څلور څه معنا په دې باندې بحث کوو دلته دا څلور دا معنا ورکوي چې دغه شرکت اوس فعلا د لنډمهاله پور د هر ډالر په مقابل کې په جاري شتمنۍ کې څلور ډالر له ځان سره لري یعنی د دې شرکت دغه ټولې جاري شتمنۍ د ټول لنډمهاله پور په پرتله څلور چنده زیاتې دي او یا هم داسې ویلی شو چې دغه شرکت د لنډمهاله پور د هر ډالر په مقابل کې په خپلو جاري شتمنیو کې څلور ډالر لري نو چون معلومیږي چې د دې شرکت لنډمهاله پورونه کم دي جاري شتمنۍ زیاتې دي د جاري شتمنۍ مقدار د لنډمهاله پور څلور چنده دی نو دغه شرکت په اسانۍ سره کولی شي په خپلو جاري شتمنیو سره د خپل لنډمهاله پورونه تادیه کړي اوس که چېرته دغه نسبت یو راوځي معنا به دا وي چې دلته دغه شرکت د لنډمهاله پور د هر ډالر په مقابل کې په جاري شتمنۍ کې یو ډالر له ځان سره لري او بیا هم دا شرکت کولی شي په خپلو جاري شتمنیو سره خپل لنډمهاله پورونه تادیه کړي خو که چېرته د دې شرکت 
دغه جاری نسبت یا کرن ریشو لی یو څخه کوچنی وی نو معنا به دا وی چې دلته د دې شرکت لنډمهاله پورونه زیاتی او دې شرکت سره جاری شتمنۍ کمې دي یعنی دلته د لنډمهاله پور د یو ډالر په مقابل کې دغه شرکت په جاری شتمنۍ کې له یو ډالر څخه کمې جاری شتمنۍ لري نو هماغه دا چې دغه شرکت بیا نشي کولی چې خپل لنډمهاله پورونه په خپلو جاری شتمنیو سره په اسانۍ سره واپس تادیه کړي اوس موږ تاسې په دې باندې بحث کوو چې د یو شرکت دغه جاری نسبت یا کرن پیشو باید څومره وي هغې دپاره سټینډل حد څومره دی په ځینو کتابونو کې داسې لیکلي چې د یو شرکت دغه جاری نسبت حد اقل باید دوه وي یعنې د دوو څخه باید دا کم نه وي په ځینو کتابونو کې لیکلي چې د یو شرکت دغه جاری نسبت باید د یو څخه نیولې تر دریو پورې وي ان دا په دې معنا سره چې که دغه د شرکت جاری نسبت له یو څخه زیات وي نو بیا دا شرکت په اسانۍ سره کولی شي په خپلو جاری شتمنۍ او په خپلو سیال او شتمنۍ سره خپل لنډمهاله پورونه واپس په اسانۍ سره تادیه کړي خو که چیرته دغه جاری نسبت له یو څخه ډېر زیات شي مثلا دا پنځه شي شپږ شي نو دلته له یوې خوا نه خو به سمه ده دا معلومېږي چې دغه شرکت ډېرې جاری شتمنۍ لري او په هغې سره په اسانۍ سره خپل لنډمهاله پور تادیه کولی شي خو له بله پلوه که مونږ تاسې بیا وګورو نو دلته معلومېږي چې دغه شرکت خپلې ډېرې شتمنۍ په جاري شکل ځان سره ساتلې دي هغې په کرن شکل ځان سره ساتلې دي او کېدلی شي له هغې نه موثره استفاده ځکه نه وي کړې چې که دلته اوس یو شرکت سره ډېرې پیسې په کې شکل پرتې وي نو له هغې څخه هېڅ ګټه لاسته نه راځي البته که دغه شرکت اوس پورې دغه کېش پیسې په ثابتو شتمنیو باندې بدلې کړي د نورو شرکتونو په ګودمهاله سندونو کې پې پانګه چونه وکړي یا نورو پروژو کې پرې پانګه چونه وکړي نو له هغې څخه به په راتلونکي کې دغه شرکت ته لا ډېره ګټه ترلاسه شي نو هماغه دا چې دغه شرکت به دې ته متوجه اوسېږي چې د خپل جاری نسبت د خا کولو په خاطر باندې هغه د خپلو شتمنیو هغه د استعمار موثریت د لاسه ور نه کړي د لیکویډیټي ریشوز دویم ډول ته سریع نسبت یا تیز نسبت او یا هم کویک ریشو ویل کېږي چې دې ته اسټیسټ ریشو هم ویل کېږي اوس کله چې یو څوک یو شرکت ته لنډمهاله پور ورکوي او دغه پور ورکوونکي سره دا اندېښنه وي چې آیا دغه اړو نه شرکت به په خپلو ډېرو سیارو شتمنیو یا هغه موسټ لیکویډ اسټ سره دغه زما لنډمهاله پورو ما ته واپس تادیه کړي که نه یعنې دلته دغه قرض ورکوونکی د شرکت په ټولو جاری شتمنیو کې دلچسپي نه لري بلکې هغه یوازې په هغه شتمنیو کې دلچسپي لري چې هغه ډېرې سیالې دي او هغه ډېر ژر په نقدو پیسو د بدلېدو قدرت لري نو په دغسې وخت کې موږ تاسې بیا کولی شو د دغه ډول لنډمهاله پورې تادې لپاره د سړې نسبت یا کویک ریشو څخه استفاده وکړو دلته هم هماغه دي جاری نسبت په څېر دلته مونږه په صورت کې بیا د شرکت اړونده ټولې جاری شتمنۍ لیکو او په مخرج کې ټول لنډمهاله پور لیکو خو دلته مونږ تاسې بیا له جاری شتمنیو څخه د شرکت هغه د ګودا موجودي یا سوداګریز توکو مقدار او یا هم انوینټري هغه ترې منفي کوو ځکه دغه انوینټري یا سوداګریز توکي معمولا که څه هم په یو کال کې په نقدو پیسو د بدلېدو قدرت لري خو نظر نورو شتمنیو ته لکه نقده پیسې یا طلبات یا بانکي حسابونه دا یو څه ډېر وخت نیسي تر څو په نقدو پیسو بدلې شي نو هماغه ده چې کله مونږه دغه سړي نسبت پیدا کوو نو مونږه له جاري شتمنیو څخه دغه انوینټري منفي کوو او هغې نه پسې په ټول لنډمهاله پور تقسیموو تر څو مونږه سړی نسبت ترلاسه کړو اوس دلته که مونږه دې بیلانس شیټ ته فکر وکړو نو د دې شرکت ټول لنډمهاله پورونه د بخوا په څېر درې لکه ډالر دي ټولې جاری شتمنۍ دولس لکه ډالر دي او دغه شرکت په خپلو جاری شتمنیو کې د سوداګریزو توکو مقدار یا انوینټري هغه هم درې لکه ډالر ده اوس کله چې مونږه دغه کویک ریشو پیدا کوو نو مونږه د جاری شتمنیو څخه د دغې انوینټري یا سوداګریز توکو هغه مقدار منفي کوو تر څو مونږه سړی نسبت ترلاسه کړو نو دلته مونږ تاسې اوس ګورو چې 
د دې شرکت جاری شتمنی دو لس لکه دي او د هغې څخه د ګودا موجودي انوینټري منفي کوو چې هغه درې لکه دي او په ټول لنډمهاله قرباني ویشو هغه هم درې لکه دي نو له دې څخه اوس کې فکر وکړو دو لس لکه منفي درې لکه نهه لکه او نهه لکه تقسیم درې لکه بیا هم درې لاس ته راځي نو د دې شرکت د هغه کویک ریشو هم درې دی دلته له درې د دې درېو څخه مراد دا دی چې دغه شرکت په خپلو ډېرو سیالو جاری شتمنیو یا هغه موسټ لیکویډ کرن اسیډ سره هم کولی شي د خپل لنډمهاله پورونه په اسانۍ سره تادیه کړي که چېرته دغه سرې نسبت یا کویک ریشو له یو څخه کوچنی وي نو معنا به دا وي چې دلته به دغه شرکت په خپلو ډېلو سیالو شتمنیو یا هغه موسټ لیکویډ کرن اسیډ باندې خپل لنډمهاله پورونه په اسانۍ سره تادیه کولی نشي د لیکویډیټي ریشوز دریم ډول ته د نقده نسبت یا کیش ریشو ویل کیږي اوس هر کله چې یو څوک یو شرکت ته د لنډې مودې لپاره پیسې په قرض ورکوي او یا هم د یو شرکت له لوري د قرضې په لنډمهاله نشر شوو سندونو کې پانګه اچونه کوي نو دلته دغه پور ورکوونکي سره دا اندېښنه وي چې آیا دغه شرکت به د هغه دغه لنډمهاله پور په هغه خپلو نقده پیسو سره په اسانۍ سره واپس تادیه کړي کنه یعنې دلته دغه پور ورکوونکی د شرکت د ټولو جاری شتمنیو سره دلچسپي نه لري همدارنګه د شرکت د ټولو سیالو شتمنیو سره هم دا دلچسپي نه لري بلکې دلته پور ورکوونکی یوازې دا ګوري چې آیا دغه شرکت په خپلو نقده پیسو سره زما دغه لنډمهاله پور واپس تادیه کولی شي که نه نو هر کله چې یو څوک یو شرکت ته قرض ورکوي او هغه سره ډېره اندېښنه وي چې آیا زه د خپل پور په ټاکلي وخت سره ترلاسه کولی شم نو هغه بیا کولی شي له کیش ریشو څخه استفاده وکړي نو کله چې مونږه دغه د کیش ریشو پیدا کوو نو دلته مونږه ټولې جاري شتمنۍ نه راخلو بلکې مونږه د بیلانس شیټ څخه یوازې د شرکت هغه د کیش یا نقده مقدار راخلو او په ټول لنډمهاله پور باندې ویشو نو اوس که مونږ هم دې بیلانس شیټ ته بیا مراجعه وکړو نو د دې شرکت ټول د لنډمهاله پورونه یا کرن لایبلټیز هغه درې لکه ډالر دي او د دې شرکت په جاري شتمنۍ کې د دې شرکت د کیش یا نقده مقدار هغه څلور لکه ډالر دی نو اوس ګورو چې آیا دغه شرکت په خپلو نقده پیسو سره د لنډمهاله پورونه په اسانۍ سره واپس تادیه کولی شي که نه نو دلته کله چې مونږه دغه د نقده نسبت یا کیش ریشو پیدا کوو نو دلته مونږه دغه د نقده مقدار د لنډمهاله پور په مقدار باندې ویشو نو څلور لکه راخلو په درې لکه باندې ویشو د دې د تقسیم حاصل څخه مونږ تاسو ته اوس یو اشاره درې لاس ته راځي له دې څخه مراد دا دی چې دلته هم دغه شرکت چې څومره لنډمهاله پور لري هغه د لنډمهاله پور د هر ډالر په مقابل کې دغه شرکت له خپل ځان سره په نقده پیسو کې یو اشاره درې ډالر لري یعنی دغه شرکت بیا هم کولی شي په خپلو نقده پیسو سره د خپل لنډمهال پورونه په اسانۍ سره واپس تادیه کړي نو دلته که چېرته دغه د کیش ریشو نسبت له یو څخه کوچنی وي معنا به دا وي چې دغه شرکت په خپلو نقده پیسو سره خپل لنډمهال پورونه واپس په اسانۍ سره تادیه کولی نشي اوس موږ تاسې په تېر لکچر کې لوستي چې کله مونږه د مالي حسابونو تحلیل کوو نو مونږ کولی شو دغه خپل اوسنی حالت له تېر حالت سره مقایسه کو او یا اوس وخت کې مونږ خپل دغه اوسنی حالت د نورو شرکتونو د حالت سره مقایسه کو اوس کله چې مونږه دغه مختلف نسبتونه پیدا کوو نو که مونږه دا ګورو چې آیا د تېرو کلو په پرتله سږ کال د دې شرکت د لنډمهاله پور د تادی په وړتیا کې ښه والی راغلی که نه نو کله چې مونږه دغه نسبتونه د سږ کال لپاره پیدا کوو نو دا به تېرو کلو لپاره هم پیدا کو هغې نه پس بیا مونږ تاسې ویلی شو چې آیا د دې شرکت د لنډمهاله پور د تادی په وړتیا کې بهتره والی راغلی که نه همدارنګه کله چې مونږه د همدغې شرکت دغه نسبتونه د نورو شرکتونو له دې نسبتونو سره مقایسه کو بیا مونږه ویلی شو چې په دغه این انډسټري کې کوم شرکتونه په اسانۍ سره خپل لنډمهاله پورونه په خپلو جاري شتمنیو سره واپس تادیه کولی شي اوس مونږ تاسې د قرضې په نسبتونو او یا هم په لیوریج ریشوز باندې بحث کوو د قرضې د نسبتونو یا لیوریج ریشوز څخه مراد هغه نسبتونه دي چې دا مونږ ته د یوې تصادۍ یا شرکت یا کاروبار او یا کمپنۍ په ټوله شتمنۍ یا ټوټل اسیډ کې د پردۍ پانګې یا لایبلټیز او یا د پورونو هغه پرسنټیج او فیصدي ښيي یعنې دا موږ ته دا ښيي چې د یو کاروبار په ټوله شتمنۍ کې څو فیصده پردۍ پانګه یا قرضونه تشکیلوي 
او د همدغه نسبتونو په اساس موږ تاسې به دا ویلی شو چې آیا یو شرکت یا تصدی یا کاروبار یا کمپنی په اوږد مهال کې د خپل ټول قرضونه په اسانۍ سره واپس تادیه کولی شي کنه وس هر کله چې یو څوک یو شرکت یا کاروبار یا کمپنی یا کارخانې ته دوګدی مودی لپاره قرضونه ورکوي نو دغه پور ورکوم کې لومړی د هغه شرکت هغه مالی صابونو ته باید مراجعه وکي او د هغه په اساس د هغه شرکت دغه د قرضې نسبت یا لیورج ریشو پیدا کې ترڅو دا قرض ورکوم کې په دې باندې پوشي چې د هغه مربوطه شرکت په ټول شتمنۍ کې د پردې پانګې فیصدي څو ده زکا که چیتا دیو شرکت په ټول اشتمنی کی د پردې پانګې فیصدی یا پرسنټیج ډیر زیات وی معنی به دا وی چې د هغه شرکت په ټول اشتمنی کی د مالکانو د خپلانی پانګې پرسنټیج یا فیصدی ډیر کم ده نو که احیانا په راتلون کې وختونو کې دغه شرکت لغت تاوان سره مخ کیږي او یا هم دغه شرکت د افلاس سره مخ کیږي او دغه شرکت منحل کیږي نو دلته کې دلې شي دغه شرکت سره بیا کافی شتمنی او سرمایه نوی چې په هغې سره د ټولو خلکو قرضونه واپس بیرته تادیه کړي خو که چیتا د یو شرکت په ټول شتمنی کې دغه د پردې پانګې یا پورونو یا لایبلیټیز پرسنټیج کم وي او د کاروبار د مالکانو د خپلانې پانګې هغه پرسنټیج یا برخه پکې زیاته وي نو که چیتا په راتلونکي وختونو کې دغه شرکت احیانا له غټ تاوان سره مخ کیږي له افلاس سره مخ کیږي او یا هم منحل کیږي نو بیا هم دغه شرکت کیدلی شي په خپلو هغه باقی پاتې کم شتمنۍ چې ورسره دي په هغې سره د نورو خلکو دا قرضونه په اسانۍ سره تادیه کړي ځکه موږ تاسې پوهېږو چې قانون کله چې یو شرکت منحل کیږي نو د هغه شرکت څومره شتمنۍ چې وي هغه ټولې بیا لیلام ته وړاندې کیږي خو هغه په نغده پیسو باندې بدلېږي بیا په دغه شرکت باندې چې د هر چا لنډمهاله قرضونه وي که اوږدمهاله قرضونه وي په دغه شرکت کې مالکان خپل نه پانګه لري نو دلته تر ټولو لومړی حق د دغه شرکت په باقی پا د شتمنیو باندې هغه د پور ورکوونکو یا کریډیټرز دی یعنی دغه شرکت کې چې هر شی پاتې وي او هغه په نغده پیسو باندې خرڅلاو ته وړاندې شي نو څومره پیسې چې هغې نه لاس ته راځي په هغې پیسو باندې لومړی باید د کریډیټرز یا قرض ورکوونکو یا پور ورکوونکو هغه ټول پورونه واپس ته دی شي له هغې څخه پس که چیتا بیا یو څه پیسې پاتې وي نو هغه بیا کېدلی شي د دې کاروبار د مالک په مالکانو باندې د هغوی د سرمایې د نسبت په اساس باندې واپس وویشل شي اوس که چیتا د یو شرکت په ټول شتمنۍ کې د پردې پانګې پرسنټیج ډېر زیات وي او د خپلانې پانګې پرسنټیج ډېر کم وي نو د شرکت د منحل کېدو په صورت کې که چې د شرکت غټ تاوان کړي نو کېدی شرکت خپلې ډېرې شتمنۍ له لاسه ورکړې وي او هیڅ ور سره پاتې نه وي نو په دغسې وخت کې بیا پور ورکوونکي نه شي کولی چې خپل پورونه په اسانۍ سره د شرکت څخه واپس ترلاسه کړي نو اوس کله چې مونږه په اوږد مهال کې د یوه شرکت د ټولو پورونو د تادی وړتیا پیدا کوو نو هغې لپاره مونږ تاسې باید د هغې شرکت د مالي حسابونو ارقامو ته په کتو د هغې لیورج ریشو پیدا کړو د قرضې په دغه نسبتونو کې تر ټولو مشهور د قرضې نسبت چې دی هغې ته په شتمنیو کې د پور نسبت او یا هم ډیټ ټو اسیډ ریشو ویل کیږي چې دغه نسبت مونږ ته د یو شرکت په ټول شتمنۍ کې د پردې پانګې یا پورونو یا لیبلیټیز پرسنټیج او فیصدي ښایي نو کله چې مونږ دغه نسبت پیدا کوو د دې لپاره بیا هم مونږ تاسې دوه ارقامو ته اړتیا لرو چې یو ټوټل لایبلیټیز یا مجموعي پورونه یا مجموعي قرضونه دي او بل هم ټوټل اسیډز یا مجموعي شتمني ده نو مونږ تاسې دغه دوه ارقام له بیلانس شیټ څخه راخلو یو پر بل باندې ویشو او بیا په سلو کې ضربه و تر څو مونږ ته پرسنټیج ترلاسه شي او بیا هغه مونږ تحلیل کوو چې دغه شرکت په اوږد مهال کې د خپل ټول پورونه تادیه کولی شي که نه اوس که مونږ هم دغه بیلانس شیټ ته بیا مراجعه وکړو نو دلته د بیلانس شیټ په دغه چپ اړخ کې ټول شتمنۍ ذکر شوې دي او دغه د پاخري برخه کې به د ټول شتمنیو مقدار یا ټوټل اسیډز دا خام مخه ذکر وي نو دلته معلومیږي چې دغه شرکت د شل لکه ډالرو په ارزښت مجموعي شتمني لري همدارنګه دلته د اکویټیز په برخه کې به دا هم ذکر شوې وي چې دغه شرکت ټول څومره قرضونه یا لنډمه یا پورونه لري نو دلته ذکر شوې چې ټوټل لایبلیټیز یا مجموعي پورونه څو دي چې دلته هغه رقم اته لکه ډالر دی یعنی دلته مونږ ته معلومیږي چې د دې شرکت 
لن محال پور دری لکا ڈالر دے او گد محال پوری پینزه لکا ڈالر دے نو چه دوار منگ جمع کو اتا لکا ڈالر کی گی پا دی منا چه دا دی شرکت طول مجموعی پورون آغا اتا لکا ڈالر دی و اس اندیر خواه متفقه تو منگ دا دی شرکت آغا دا شتمنیو کی دا پور نسبت یا دید تو ایسیت ریشو پیدا کهو نو دل دا منگو تاس یو اس دا غا مجموعی پورونا چه آغا اتا لکا ڈالر کی گی دار آخلو پا طول اشتامنی چه آغا شل لکا ڈالر کی گی پا آغی بانی ویشو نو دل دا منگ اتا لکا ڈالر را آخلو پا شل لکا ڈالر بانی ویشو او بے پا سلو کی زرباو نو کلا چه منگ دا غا مالی ایجرا کنو لحقی چه خبا سفر آشار یا چلور او یا هم چلویخ فی صدا تر لاسشی دا دی معنا اوز دا دا چه دا دی کاروبار پا طول اشتامنی کی چلویخ فی صدا آغا پرده پانگا یا لیبیلیتیس یا پورو ندی نو تبن آغا باقیش پیتی فی سره وی در کاروبار در مالکانو خپلنه پانگا یا اونرز ایکویتی وی همدارنگا سفر اشار چلور داسی هم منگا تحلیل اوله شو یا تفسیر اوله شو چه در کاروبار در طول اشتمنه پا هر دالر که سفر اشار چلور دالر آغا پرده پانگا یا پورو ندی او باقی سفر اشار شپگ دالر آغا پلانه پانگه ده نو دغه دواړه هم دغه معنا افاده کوي چې د یو شرکت په ټول شتمنۍ کې د پردې پانګې یا پورونو پرسنټیج یا فیصدي څومره ده اوس موږ تاسې په دې باندې بحث کوو چې کله یو څوک یو شرکت یا تصدی یا کاروبار یا کمپنۍ ته د اوږدې مودې لپاره قرضونه ورکوي نو هغه څنګه دا فیصله کولی شي چې آیا هغه شرکت ورته په راتلونکو وختونو کې دغه ټول پورونه په اسانۍ سره تادیه کولی شي او که نه یا خلاص دا چې دغه د کاروبار په شتمنۍ کې د پردې پانګې فیصدي باید څومره یې تر څو منګه له دې څخه ډاډه شو چې منګه که بل نفر ته د اوږدې مودې لپاره قرض ورکو نو هغه شرکت بیا کولی شي چې په آینده کې زمونږ قرضونه په اسانۍ سره واپس تادیه کړي دلته په اکثره کتابونو کې داسې لیکلي دي چې که چېرته د کاروبار په ټوله شتمنۍ کې د پردې پانګې پرسنټیج یا فیصدي له پنځوس فیصدو څخه کمه وي نو دا د پور ورکوونکو یا کریډیټرز لپاره ګټور ځکه دی چې دلته د دې کاروبار په ټوله شتمنۍ کې د پردې پانګې پرسنټیج کم دی او د کاروبار د مالکانو د خپل ننۍ پانګې پرسنټیج یا فیصدي زیاته ده نو که هیا نن په راتلونکو وختونو کې دغه کاروبار له غټ تاوان سره مخ کیږي د اصلاح سره مخ کیږي او یا هم منحل کیږي نو کیدلی شي په کاروبار کې دومره یو څه پاتې وي چې په هغې سره دغه پرده پانگ یا قرزونه پاسانه سره تادیه شی خو که چی تا دغا نسبت ل پندوس فیصن رو زخه دیر زیاد وی نو به معنا داده چه دا دیر شرکت پا طول اشتمنه کی دیر برخه پرده پانگ یا قرزونه دی او کم برخه دا کاروبار دا مالکان و خپلنه پانگ دا نو که چی تا پرادون که وقتونو کی دغا اولون دا شرکت لغت تاوان سره مخ کیږي لفلا سره مخ کیږي او یا هم منحل کیږي او ختمیږي نو کیدلی شو دغه شرکت خپل ډیر شتمنې له لاسه ورکړي وي او دومره څه ور سره پاتې نه وي چې په هغې سره د پور ورکوونکو یا کریډیټرز هغه قرضونه په اسانۍ سره تادیه شي نو څومره چې دغه نسبت له پنځوس فیصدو څخه کم وي د پور ورکوونکو لپاره دا مفید او ګټور تمامېدی شي او هغوی په دې ډاډه کېدلی شي چې په راتلونکو وختونو کې به د خپل قرضونه په اسانۍ سره ترلاسه کړي او اوس موږ تاسې د سود د پوښښ په نسبت او یا هم په انټرست کوریج ریشو باندې بحث کوو له دې څخه مراد هغه نسبت دی چې دا مونږ ته د یو شرکت یا تصدی یا کمپنۍ هغه د سود د تادې وړتیا ښایي چې آیا یو شرکت په اسانۍ سره کولی شي چې هغه د سود پیسې قرض ورکوونکو ته تادې کړي که نه اوس کله چې یو څوک یو شرکت ته د اوږدې مودې لپاره قرض ورکوي او یا هم د کمپنۍ له لوري د قرضی په اوږدمهاله سندونو یا بانډونو کې پانګه اچونه کوي نو دلته دغه کریډیټرز یا پور ورکوونکي د اوږدې مودې لپاره چې هغه له یو کال څخه زیات وي چې ممکن دا دوه کاله پنځه کاله لس کاله شل کاله او یا زیات وي نو دلته دغه پور ورکوونکي د اوږدې مودې لپاره یو شرکت ته قرض ورکوي نو تر څو چې هغه د قرض میچورټي یا هغه ټاکلې موده پوره شوې نه وي نو دغه پور ورکوونکی له هغه شرکت څخه خپل اصلي قرض واپس ترلاسه کولی نه شي او کله چې هغه میچورټي یا د قرض ټوله موده پوره شي نو به دغه پور ورکوونکی له شرکت څخه خپل ټول قرض ترلاسه کولی شي البته دغه شرکت بیا چون دغه پیسې د سودي قرضي په شکل یو چا نه اخیستي نو دغه شرکت بیا 
په کال کې یو ځل او یا هم هر شپږ میاشتې پاس دغه قرض ورکوونکو ته د سود په شکل باندې پیسې تادیه کوي نو اوس کله چې یو څوک یو کاروبار یا کمپنۍ یا شرکت ته د اوږدې مودې لپاره اوږدمهاله قرضونه ورکوي نو دغه پور ورکوونکي بیا دا هم ګوري چې آیا دغه شرکت ورته هغه د سود پیسې په ټاکلي وختونو کې په اسانۍ سره تادیه کولی شي که نه نو کله چې مونږه د یو شرکت د سود د تادیه وړتیا پیدا کوو نو د هغې لپاره مونږه د سود د پوښښ نسبت پیدا کوو اوس ګورو چې مونږه د سود د پوښښ نسبت څنګه پیدا کولی شو د دې نسبت لپاره هم مونږ تاسې باید دوه ارقام را واخلو او هغه دواړه ارقام مونږ تاسې د اړو نه شرکت د انکم سټیټمنټ او یا ګټې او تاوان نسبت د حساب څخه راخلو چې یو عدد یا رقم ته اپریټنګ پرافټ یا عملیاتي ګټه ویل کیږي چې دې ته ارنینګز بیفور انټرسټ ان ټیکس او یا هم د سود او مالي څخه د مخه ګټه هم ویل کیږي او بلې هم انټرسټ اکسپینس او یا د سود مصرف ته نو مونږ تاسې دغه دواړه ارقام له انکم سټیټمنټ څخه راخلو او له هغې نه په استفادې مونږه بیا د سود د پوښښ نسبت پیدا کوو اوس که مونږه د دغې شرکت انکم سټیټمنټ ته مراجعه وکړو نو دغه د دوه زره نولسم کال په اخره کې د دې شرکت هغه انکم سټیټمنټ دی چې په دغه ټول دوه زره نولسم مالي کال کې د دې شرکت هغه ټول عواید او ټول مصارف مونږ ته ښایي او دلته په دې انکم سټیټمنټ کې دا واضح معلومیږي چې د دې شرکت هغه پریټنګ پرافټ یا مالیاتي ګټه چې دې ته ارنینګز بیفور انټرسټ ان ټیکس او یا هم د سود او مالي څخه د مخه ګټه هم ویل کیږي هغه ټول او ولکه ډالر ده او دغه شرکت چې په دغه دوه زره نولسم مالي کال کې د سود په شکل څومره پیسې خلکو ته تادیه کړي وې تادیه کړي دي هغه د سود مصرف چې دی انټرسټ اکسپینس هغه یو لک ډالر دی اوس د همدغه دواړو ارقامو نه په استفادې مونږه د دې شرکت د سود د تادیه وړتیا پیدا کوو نو دلته مونږه عملیاتي ګټه چې هغه اوه لکه ډالر ده هغه راخلو او د سود په مصرف چې هغه یو لک ډالر دی په هغې باندې ویشو او د دې تقسیم له حاصل څخه اوه لاسته راځي دلته د دې اوو څخه مراد دا دی چې په دغه دوه زره نولسم مالي کال کې دغه شرکت څومره عواید ترلاسه کړي وو نو هغه د سود له مصرف څخه اوه چنده زیات ول نو طبعا دغه شرکت په اسانۍ سره کولی شول چې د پور ورکوونکو د سود پیسې په خپلو عوایدو سره په اسانۍ سره تادیه کړې وي اوس دغه نسبت چې له یو څخه زیات وي معنا به دا وي چې دغه اړوند شرکت په اړوند مالي کال کې څومره عواید ترلاسه کوي هغه د اړوند مالي کال د سود له مصرف څخه زیات دي هغه عواید نو طبعا هغه شرکت کولی شي په هغې عوایدو سره د سود پیسې په اسانۍ سره تادیه کړي خو که چېرته دغه نسبت له یو څخه کوچنی وي بیا بیا معنا دا وي چې دغه شرکت هر کال څومره عواید ترلاسه کوي هغه د دې جوګه نه وي چې په هغې سره دې د اړوند مالي کال هغه د سود مصارف تادیه شي یعنې دلته به هغه د شرکت عواید د سود د مصرف څخه کم وي نو که چېرته دغه نسبت له یو څخه کوچنی وي نو بیا شرکت په خپلو عوایدو سره په یو مربوطه مالي کال کې هغه د سود پیسې تادیه کولی نشي اوس کله چې یو څوک یو شرکت ته د اوږدې مودې لپاره قرضونه ورکوي نو هغه د دې نسبت تر څنګ باید د اړو نه شرکت هغه د بیلانس شیټ د ارقامو څخه په استفادې هغه د کیش یا نقده مقدار هم باید وګوري په دې معنا چې هغه شرکت څومره کیش یا نقده پیسې لري ځکه کله کله داسې کیږي چې یوه شرکت په یو مالي کال کې ډېر عواید ترلاسه کړي وي ډېره ګټه ترلاسه کړي وي خو له هغوی سره په کیش یا نقده شکل پیسې ډېرې نه وي او هغوی په دې نه توانېږي چې د نورو خلکو هغه د سود مصارف پرې تادیه کړي ځکه کېدی شي یو شرکت از ناسو خدمات په مشتریانو باندې په قرض خرڅ کړي وي نو طبعا عواید خو باید ترلاسه کړي وي ګټه باید ترلاسه کړي وي خو هغوی سره شاید نقده پیسې ډېرې نه وي نو دلته کریډیټرز یا پور ورکوونکي باید د اړو نه شرکت هغه د کیش مقدار هم وګوري چې هغوی څومره کیش لري او آیا په هغې کیش سره هغه شرکت دغه د سود پیسې تادیه کولی شي که نه د نن درس هم دومره و تاسې کولی شئ خپلې پوښتنې او نظریات زموږ سره شریک کړئ تر بل درس هم په لویه لاس پارو مننه